আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির মধ্যানের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আফসানা সুরাইয়া শুরুতে এসবিআরএম করোনা সংবাদ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন করা হয়েছে রাজধানীর রাজাবাজার ও পুরান ঢাকার ওয়ারি এলাকা সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশে রেড জোনগুলো লকডাউন করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই দুই এলাকায় করা করি আরোপ করা হয়েছে ব্যাপকভাবে করোনা আক্রান্ত এলাকাগুলো রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বড় বড় শহর এবং জেলা যেগুলোতে ব্যাপকভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর রাজাবাজার থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আপেল শাহরিয়ার আপেল এর আগে আপনার সাথে আমরা সংযুক্ত হয়েছিলাম তো রাজাবাজার এলাকা চিত্র বর্তমানে কি দেখছেন এলাকা ভিত্তিক লকডাউন কি নামমাত্র লকডাউন হিসেবে দেখা যাচ্ছে নাকি কার্যকর কোনো কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে কি দেখছেন দুঃখিত দর্শক আমরা আপেলের অডিওটি পাচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে দর্শক করোনার উচ্চ ঝুঁকি থাকায় কক্সবাজারের টেকনাফের পাঁচটি ওয়ার্ড রেড জোন ঘোষণা করে পৌরসভা লকডাউন করা হয়েছে সবশেষ খবর জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের আরেক সহকর্মী শাহিন শাহ শাহিন লকডাউন ঘোষণার পর আসলে এলাকার পরিস্থিতি কি দেখতে পাচ্ছেন মানুষ আসলে লকডাউন মানছেন কিনা আমাদের জানাবেন আপনি যেমন কি বলছিলেন বাংলাদেশের মধ্যে করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে কক্সবাজার জেলাকে সৈলম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এর প্রেক্ষিতে টেকনাপেও সংক্রমণের দিক দিয়ে দিন দিন এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর প্রেক্ষিতে কক্সবাজার পৌরসভাকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে পাশাপাশি পাঁচটি ওয়ার্ডকে রেড জোন হিসাবে চিহ্নিত করেছে আরেকার পর থেকে অর্থাৎ একটু পর থেকে এই এই নিয়ম নীতি কার্যকর হবে আগামী ছোট দিন পর্যন্ত এই রেড জোন এবং লকডাউন থাকবে পাশাপাশি আর একটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই আমরা ইতিপূর্বে যে লকডাউন করা হয়েছিল টেকনাপে কিন্তু এই লকডাউনগুলো এখানকার যে জনসাধারণ রয়েছে এলাকাবাসী রয়েছে তারা কিন্তু তেমন মানেননি এখানকার যে বিষয়টি লক্ষণীয় আসলে ইজুর বিড়ালের মতো অবস্থা যখন প্রশাসন যে কোনো জায়গায় অভিযান পরিচালনা করা হয় তখন মানুষ কিছুটা কমিয়ে গেলে আবার ঠিক তখনই যখন প্রশাসন সরে যায় তখন লোকজন আবারও ভিড় ধরে যে যে করোনা সংক্রমণের যে প্রতিরোধ করার কথা যে সচেতনতা বা স্বাস্থ্যবিধি মানার কথা এ সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু মানছেন না এ পর্যন্ত সব দেখাবে একান্ন জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে একজন রোহিঙ্গা রয়েছে টেকনাফ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা চিত্র চন্দ্রশীল আমাকে জানিয়েছেন অত্যন্ত উদ্বেগজনক হারে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে তার হাসপাতালে ছত্রিশটি বেডের আইসোলেশন সেন্টার করা হয়েছে পাশাপাশি একশো তিরিশটি এনজিও পরিচালিত আইসোলেশন এই মাসে উদ্বোধন হবে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন জোর হস্তক্ষেপে লকডাউন যেন বাধ্যতামূলক করা হয় এবং স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য যেন প্রশাসন কঠোর হস্তক্ষেপ করে তিনি ছিলেন রাজধানীর রাজাবাজার এলাকায় আপেল আপনার কাছে আসলে যেমনটা জানছিলাম জানতে চাচ্ছিলাম যে এলাকা ভিত্তিক লকডাউন কি আসলে নামে মাত্র লকডাউন কিনা আসলে নাকি কার্যকর কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের জানাবেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মানে অঞ্চলগুলোকে আপনাকে বলে রাখি যে লাল হলুদ এবং সবুজ এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাই রাজাবাজি যে এলাকাটি রয়েছে সেটি আসলে লাল জোনের মধ্যে পড়েছে আপনাকে বলে রাখি যে 
প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু দুটি এলাকা অর্থাৎ রাজাবাজার এবং ওয়ারি এই দুটি এলাকাকে আসলে প্রাথমিকভাবে আসলে চেষ্টা করা হচ্ছে যে কিভাবে লাল জোনকে কিভাবে আসলে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় বা হলুদ জোনে নিয়ে আসা যায় তবে আপনাকে বলে রাখি যে আমি রাজাবাজারের বিভিন্ন এলাকাগুলো ঘুরে দেখেছি এখনকার যে বর্তমান যে চিত্র যেটি আমি আপনাকে বলি যে আগের মতোই অর্থাৎ নতুন করে কোনো ধরনের কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি সাধারণ মানুষরা আগের মতোই চলাচল করছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে আমি দেখেছি যে বাজারগুলোতে স্থানীয় যে বাজার রয়েছে সে বাজারগুলোতে ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেকে বাজার করতে এসছেন তবে বেশ কয়েকজনের সাথে আমি কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে আনুষ্ঠানিকভাবে যেহেতু তাদেরকে এখন পর্যন্ত বলা হয়নি মাইকিংয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে তবে তারা একটি আবেদন করেছেন যদি এই এলাকাটিকে আসলে লকডাউন করে দেওয়া হয় তাহলে অনেকে আছেন যারা কর্মজীবী মানুষ তারা যাতে আসলে তাদের অফিসে যেতে পারেন সেই বিষয়টি যাতে নিশ্চিত করা হয় এবং নিত্য পণ্য যে বিষয় পণ্য রয়েছে সেগুলোতে তারা কেনাকাটা করতে পারেন সেটি তারা নিশ্চয়তা দাবি জানিয়েছেন তবে আপনাকে বলে রাখি যে আমি এই এলাকার যে কাউন্সিলার রয়েছেন তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি যেটি বলেছেন যে এই যে লকডাউনের বিষয়ে দুদিন আগেই মেয়রের সাথে তার কথা হয়েছে তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন তাদেরকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা আসবে তখন তারা আসলে সেই কাজগুলো করবেন যদিও এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে যদি এই সব বিষয়গুলো আগে থেকে তাদেরকে বলা হয় তাহলে অনেক আগে থেকে তারা সচেতন হতে পারেন এবং তাদের যে প্রয়োজনীয় যেগুলো দরকার আছে সেগুলো তারা কিনে নিতে পারেন তারা সেটি বলছেন আপনাকে বলে রাখি যে এখন থেকে কোনো কিন্তু সাধারণ ছুটি আর ঘোষণা করা হবে না বলা হচ্ছে যে যেসব এলাকাগুলো বেশি সংক্রমিত হয়ে গেছে সেগুলোকে লাল জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং পরবর্তীতে সেই লাল জোন থেকে তাকে কিভাবে আসলে হলুদ জোনে নিয়ে যাওয়া যায় সেগুলো পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে আর এটি আসলে যেভাবে করা হচ্ছে সেটি আপনাকে বলে রাখি যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে লাখে যদি তিরিশ জনে যদি বেশি কোনো এলাকায় যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে সেটিকে লাল জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে করোনার উপসর্গ নিয়ে কয়েক জেলায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল শেরী বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি দুজন মারা গেছেন রাঙ্গামাটিতে একজন ও মানিকগঞ্জে আরও একজনের মৃত্যু হয় দুজন মারা গেছে রাজবাড়ী সদর ও পাংশায় চট্টগ্রামে একশো ছাপ্পান্ন জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেলের তিন চিকিৎসক সহ জেলায় নতুন একচল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক নতুন করে নারায়ণগঞ্জে একশো দুই বরিশালে উনপঞ্চাশ কিশোরগঞ্জে ভৈরবে বিয়াল্লিশ গাজীপুরে ছত্রিশ কুমিল্লায় তেইশ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া দিনাজপুর পাবনা সাভার ধামরাই নগা সিরাজগঞ্জ গাইবান্ধা শরীয়তপুর নেত্রকোনা রাজশাহী ও কুড়িগ্রামে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এদিকে করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে কক্সবাজার শহরের পর লকডাউন করা হয়েছে টেকনাফ পৌরসভা পৌরসভার পাঁচটি ওয়ার্ড রেড জোন ঘোষণা করে এই লকডাউন দেয় প্রশাসন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড কর্ণকান্তি বড়ুয়া তিনি বলেন মোহাম্মদ নাসিম বর্তমানে গভীর কোমায় আছেন শনিবার বিকেলে মোহাম্মদ নাসিমের চিকিৎসা বিষয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড শেষে গণমাধ্যমে তিনি এসব কথা জানান সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চিকিৎসায় তেরো সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে গতকাল মোহাম্মদ নাসিমের মস্তিষ্কে সফল অস্ত্রোপচারের পর বাহাত্তর ঘন্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি এদিকে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে তবে ঝুঁকি মুক্ত নন তিনি সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর করোনা আক্রান্ত হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ ঢাকায় আনা হবে এবারে অন্যান্য বিষয় এখন থেকে চার ঘন্টা করে দিনে দুবার মশক নিধনের জন্য ফগার মেশিন চালানো হবে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলেন উত্তাপোষ সকালে মশক নিধন অভিযান শুরু করছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্যারিস্টার শেখ ফজলেন উত্তাপোষ বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেয়র এ সময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাসের এই সময়ে ঢাকাবাসী যেন অন্য কোন ভাইরাসে আক্রান্ত না হয় তার জন্য কাজ করে যাচ্ছে দুই সিটি কর্পোরেশন এছাড়াও লকডাউনের জন্য যে কর্মপরিধি সিটি কর্পোরেশনের ওপর থাকবে সে লক্ষ্যে কাজ করবে তারা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী আজিমপুর এলাকায় আছেন সহকর্মী সাকিবুর রহমান সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে 
শাকিবুর করোনার মধ্যে আসলে মশার উৎপাত থামাতে সিটি কর্পোরেশন কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আজিমপুরে বিস্তারিত জানাবেন আসসালামু ধন্যবাদ আপনাকে আজকে কিন্তু এই যে বছরব্যাপী যে মশক নিধন কর্মসূচি তার উদ্বোধন করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলিন তাপস তিনি উদ্বোধন করার পরে আমাদেরকে বলেছেন যে বিগত বছরগুলোতে কিন্তু এক ঘন্টা করে মশক নিধনের জন্য স্প্রে এবং ফগার মেশিন ইউজ করা ব্যবহার করা হতো আর এই বছর থেকে কিন্তু তারা চার ঘন্টা ব্যাপী এই এই সকল কার্যক্রম কিন্তু তারা পরিচালনা করবেন এর পাশাপাশি যদি আরেকটি বিষয় বলে রাখি এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কিন্তু এখানেও কিন্তু ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডেও কিন্তু এই কর্মসূচি পরিচালনা করছেন তিনি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তার যতজন নির্বাচিত কাউন্সিলর আছে তাদের সবাইকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা যেন প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তারা যেন তাদের এই কর্মসূচি পরিচালনা করেন এর পাশাপাশি যদি আরেকটি বিষয় বলে রাখি মেয়র আমাদেরকে বলেছেন যে এই করোনা ভাইরাসের সময় যে দেশের যে ভাইরাসটি চলতেছে এর পাশাপাশি যেন ঢাকাবাসী যেন অন্য কোনো ভাইরাস রোগে যেন আক্রান্ত না হয় তার জন্য কিন্তু দুই সিটি কর্পোরেশন কিন্তু সমন্বয় করে কাজ করছেন এছাড়াও যদি আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে লকডাউনের বিষয়ে আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি বলেছেন যে লকডাউনের বিষয়ে তাদের উপর যে কর্মপরিধি আসবে সেটি তিনি কিন্তু গ্যাজেট আকারে প্রকাশ করবেন এবং সেই প্রকাশ করার মাধ্যমে কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করবেন এর এর পাশাপাশি তিনি আজকে একটি এলাকাতে এই মশক নিধন কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন এর পরবর্তীতে তিনি বেলা আড়াইটার দিকে কিন্তু আরেকটি জায়গায় এই মশক নিধন কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন এবং তিনি প্রতিটি কাউন্সিলরকে কিন্তু কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তার প্রতিটি এলাকায় যেন তারা তাদের এই কর্মসূচি কিন্তু কর্মসূচি যেন পরিচালনা করে এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় তিনি বলেছেন যে এলাকাবাসী যেন অবশ্যই তাদের প্রতিটি বাড়ি পরিষ্কার রাখে এবং সেই মোতাবেক কিন্তু যেন তারা কর্মসূচি পরিচালনা করে সাকিবুর অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ আজিমপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সাকিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস আজ উনিশশো সালের সাত জুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ আন্দোলনের সূচনা হয় এদিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে টঙ্গি ঢাকা নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআর এর গুলিতে মনু মিয়া শফিক শামসুল হক সহ এগারো জন বাঙালি শহীদ হন এরপর থেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপসীন সংগ্রামের ধারায় উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায় পরাধীন বাঙালি জাতি পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে ধাপে ধাপে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয় দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না বরং সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি দর্শক আর টিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন রাত নটায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আর টিভি করোনা হেল্পলাইনের মেসেঞ্জারে আর দেখুন লাইভ অনুষ্ঠানে মধ্যানের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডাল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টো গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এখন থেকে আর টিভির সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আর টিভি প্লাসে এতক্ষণ সাথে থাকার অসংখ্য ধন্যবাদ